വീണ്ടും ഓരോ വിവരങ്ങൾ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇറ്റലി ഉൾപ്പെടെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കൊറോണ വൈറസ് കാരണം ഏറുന്നതിൻ്റെയും ഇന്ത്യയിൽ ഈ വൈറസ് എത്രമാത്രം അപകടകരിയാണെന്നും ഒക്കെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് പത്മഭൂഷൺ ഡോക്ടർ ഡി നാഗേശ്വർ റെഡ്ഡി ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ വിവിധ തലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏഷ്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റ് ചെയർമാൻ കൂടിയായ റെഡ്ഡി പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയിലടക്കം ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ചൂടിൻ്റെ കാഠിന്യമേറുന്നത് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ആക്രമണ ശക്തി ക്ഷയിപ്പിക്കുമെന്ന ചില പഠനങ്ങൾ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹവും ആവർത്തിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല രോഗം അധികം പഠനം മുൻപ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ലോക്ക്ഡൗൺ രോഗവ്യാപനത്തെ തടയുന്നതിന് ഒരു വലിയ മാർഗമായി മാറും വൈറസിൻ്റെ പല വശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഡോക്ടർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ചൈനയിൽ വുഹാനിൽ ഡിസംബറിലാണ് ഈ വൈറസ് പുറത്തെത്തിയത് വുഹാനിൽ നിന്ന് യു എസ് എ ഇറ്റലി യൂറോപ്പ് അടക്കം പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പടരുകയായിരുന്നു വൈറസ് പ്രചരിച്ച് മൂന്ന് നാലാഴ്ച കഴിഞ്ഞാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറസിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ള സമയം ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ലഭിച്ചു എന്നത് പറയേണ്ടി വരും കൊറോണ വൈറസ് എന്നത് ഒരു ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് വവ്വാലുകളിലാണ് ഇത്തരം വൈറസുകൾ അധികമായി കാണുന്നത് എന്നാൽ കൊറോണ ഇപ്പോൾ പടർന്നത് വവ്വാലിൽ നിന്നാണെന്ന് അന്തിമമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുമില്ല വവ്വാലുകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് ഈ വൈറസ് പടരുമ്പോൾ അതിന് ചില മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു ഒരു വൈറസിൻ്റെ ഡി എൻ എയ്ക്ക് എത്ര പരിണാമങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അതിൻ്റെ തീവ്രത അളക്കുന്നത് യു എസ് എ ചൈന ഇറ്റലി ഇന്ത്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ കൊറോണയുടെ ജനിതക ഘടനയിൽ പലതവണ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇറ്റലിയിൽ വ്യാപിക്കുന്ന വൈറസുകളെക്കാൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള കൊറോണ വൈറസ് വൈറസിൻ്റെ പുറത്തെ പ്രോട്ടീൻ മുനയിൽ ഒരു പരിണാമം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലെ കൊറോണയിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ കോശങ്ങളുമായി ചേരുന്നതും ഈ പ്രോട്ടീൻ മുനകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പുറത്തെ പ്രോട്ടീൻ മുനകൾ താരതമ്യേന ശക്തി കുറഞ്ഞ ആയതിനാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുമായി അധികമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതേസമയം ഇറ്റലിയിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ജനിതക ഘടനയിൽ മൂന്ന് മുതൽ നാല് തവണ വരെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ മുനകൾ കൂടുതൽ ശക്തി ഉള്ളതാണ് മനുഷ്യകോശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പറ്റിച്ചേരുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇറ്റലിയിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറവായവരെ ഈ വൈറസ് വേഗം കീഴടക്കിയത് മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത് ഏതായാലും ഇറ്റലിയിൽ വൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ മരണനിരക്ക് പത്ത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അത് രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമായിരിക്കും മാത്രമല്ല വൈറസ് ബാധ അധികം പ്രചരിക്കും മുൻപ് ഈ രോഗം പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും സാമൂഹിക അകലത്തിനായി ഇന്ത്യ ലോക്ക്ഔട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് വളരെ നല്ല തീരുമാനമാണ് എന്നും മൂന്നാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ലോക്ക്ഔട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം ഇന്ത്യയിൽ വേണ്ടിവരില്ലെന്ന് കൂടി ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ലോക്ക്ഔട്ട് മൂന്നാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടിവരില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇറ്റലിയേക്കാൾ തീവ്രത കുറഞ്ഞ വൈറസാണ് ചൂടടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതീക്ഷകൾ കൂടുതലാണ് മരുന്നുകളടക്കം ഇന്ത്യ കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക്